ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೈನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಯೋಣ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇವೆರಡರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೀ ವರ್ಕ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಒಳಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಗೋ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಟಿ ಎ ಮತ್ತು ಅದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಯು ಎ ಈಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಯು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಜೌಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಅಂದರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಎ ಅದೇ ಥರ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎ ಇದೆ ಈ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡಲ್ನ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿಯೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾಡಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಜೆ ಪಿ ಜೌಲ್ ಅವರು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒನ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ನೋಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಏನಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಎನರ್ಜಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇನಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು
ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ನೀವು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಇದ್ದು ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರದ್ದು ನೀರಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ನೀರು ಮಳೆಯಿಂದ ಬಂತ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಹೋಸ್ ಹಚ್ಚಿ ನೀರು ಹೊಡಿದ್ರ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಚೇಂಜನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂರಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಏನು ಹೀಟ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಕ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೀಟನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಬಾಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಥರನೇ ನೀವು ಇದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟಿ ಎ ಇಂದ ಟಿ ಬಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅದು ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹೀಟ್ ರಿಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ರಿಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ ಆ ಹೀಟ್ ರಿಸರ್ವರ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಓವನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಕಾಪರ್ ಬಾಟ್ಲನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಆವಾಗ ಕಾಪರ್ ಬಾಟ್ಲು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಆವಾಗ ಹೀಟು ವಾಲ್ಸಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಿನ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿದು ಚೇಂಜು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಚೇಂಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಅದು ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು
ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮು